வணக்கம் நான் உங்கள் அம்மா சமையல் மீனாட்சி இன்றைக்கி நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம்னு பார்த்திங்கன்னா நூறு பேருக்கு சிக்கன் ஃப்ரைட் ரைஸ் பண்ண போகிறோம் மீன் வந்து பொறிக்க போகிறோம் அதுக்கப்புறம் முந்திரி கொத்து செய்ய போகிறோம் இது எல்லாமே எதுக்காக செய்ய போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ஆஸ்திரேலியாவில் இருந்து ஜான்சி ராணி அப்படின்றவங்க வந்து நம்ம ஆசிரமத்துக்காக செய்ய சொல்லியிருக்காங்க அவங்க அம்மாவோட நினைவு நாளாக அதனால் செய்ய சொல்லியிருக்காங்க அவங்க வந்து லாஸ்ட்டு டைம் வந்து அவங்க அம்மாவை பார்க்க கூட முடியல அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப வருத்தப்பட்டாங்க சரி நானும் வந்து செஞ்சு கொடுக்குறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எதுக்காக இதை பண்ண சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா அவங்க அம்மா பேர் வந்து ஃப்ரான்சிஸ் மேரி அவங்களோட நினைவு நாள் அதனால் ஒரு வருஷம் முடியுது அதனால் நீங்கள் செஞ்சுருங்கம்மா இங்கே வந்து என்னால் எதுவும் செய்ய முடியாது உங்களால் செய்ய முடியுமான்னு கேட்டாங்க சரின்னு சொல்லிட்டு நான் விட்டுக்கிட்டேன் இது வந்து முந்திரி கொத்துக்கு இது வந்து பாசி பருப்பு வச்சிருக்கேன் இது வந்து பச்சை பயிர்லையும் பண்ணலாம் பாசி பருப்புலையும் பண்ணலாம் பாசி பருப்பை நல்லா வறுத்துட்டு கொஞ்சம் கொரு கொருனு அரைச்சி எடுத்துட்டு வந்திருக்கேன் இது வந்து ஒன்றரை கிலோ அதுக்கப்புறம் தேங்காய் வந்து ஒரு தேங்காய் முழு தேங்காவை திருவி எடுத்து வச்சிருக்கேன் இது பார்த்தீங்கன்னா சுக்கு பொடி அதுக்கப்புறம் ஏலக்காய் பொடி வெள்ளம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு முக்கால் கிலோ வெள்ளம் வச்சிருக்கேன் பச்சரிசி மாவு நம்ம கரைக்கிறதுக்கு தேவையான அளவு நம்ம எடுத்துக்கலாம் அதுக்கப்புறம் மைதா வந்து ஒரு சின்ன பவுலில் நம்ம சேர்த்துக்கலாம் இது பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரைட் ரைஸுக்கு பாருங்கள் அரிசி வந்து ஒரு பத்து கிலோ வச்சுருக்கேன் அதுக்கப்புறம் சிக்கன் வந்து அஞ்சு கிலோ வச்சுருக்கேன் வெங்காயம் வந்து ரெண்டு கிலோ வெங்காயம் வச்சுருக்கேன் கோஸ் பார்த்தீங்கன்னா மூணு கிலோ கோஸு கேரட்டு ஒன்றரை கிலோ பச்சை மிளகாய் அரை கிலோ இஞ்சி அரை கிலோ பூண்டு அரை கிலோ பீன்ஸு முக்கா கிலோ எண்ணெய் பார்த்திங்கன்னா மூணு பேக்கெட் வச்சுருக்கேன் நம்ம வந்து எல்லாம் பொறிச்சு எடுக்க அதுக்கப்புறம் சமைக்க எல்லாத்துக்குமே அப்புறம் மிளகு வந்து ஒரு நூற்றி ஐம்பது கிராம் வச்சுருக்கேன் இது பொடிச்சு நம்ம எவ்வளோ தேவையோ அவ்வளோ சேர்த்துக்கலாம் டொமேட்டோ சாஸ் வந்து இங்கே வச்சுருக்கேன் பருவ குழந்தைங்க சாப்பிட போகிறாங்க அதனால் சோயா சாஸ் எல்லாம் சேர்க்காமல் செய்யலாம் அப்படின்ட்டு இருக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் மீன் ஃப்ரைக்கு பாருங்கள் மீன் வந்து இது பத்து கிலோ மீன் ஒரு பாத்திரத்தில் இருக்கும் உங்களுக்கு அப்படி தெரியுது நான் மசாலா போட்டு காட்டுறேன் இதோட தலையெல்லாம் நான் எடுத்து வச்சுட்டேன் தலையெல்லாம் பொறிச்சா குழந்தைங்களால சாப்பிட முடியாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறம் லெமன் வந்து அஞ்சு லெமன் வச்சிருக்கேன் மிளகாத்தூள் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு முக்கால் கிலோ மிளகாத்தூள் வச்சிருக்கேன் எதுக்குன்னா சிக்கனுக்கும் மீனுக்கும் சேர்த்து அதுக்கப்புறம் மஞ்சத்தூள் ஒரு பவுலில் வச்சிருக்கேன் இதுவுமே மீனுக்கு சிக்கனுக்கு சேர்த்து உப்பு வந்து நம்ம தேவையான அளவு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இது கார்ன்ஃப்ளவர் மாவு நம்ம வந்து மீனுக்கும் சிக்கனுக்கும் சேர்த்து தயிர் வந்து அரை லிட்டர் இப்போ ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம இங்கே வீட்டில் உள்ளவே வந்து முந்திரி கொத்துக்கு ரெடி பண்ணிக்கலாம் அதுக்கப்புறம் பெரிய அடுப்பை பார்த்து வைக்கலாம் பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு வந்து அரிசியை ஊற வச்சிடலாம் தண்ணி ஊற்றி அதுக்கப்புறம் மீன் வந்து மசாலா போட்டு பிரட்டிக்கலாம் அதுக்கப்புறம் சிக்கனுமே மசாலா போட்டு வச்சு ஊற வச்சிடலாம் அதுக்கப்புறம் நம்ம முந்திரி கொத்து செஞ்சுட்டு வெளியில் பெரிய அடுப்பை பார்த்து வச்சு செய்ய ஆரம்பிக்கலாம் பாருங்கள் தண்ணியை ஊற்றிட்டு இப்போ அரிசியை ஒரு அலசு அலசிட்டு ஊற வச்சிடலாம் ஒன்றரை ஸ்பூன் மஞ்சத்தூள் போட்டிருக்கேன் இப்போ பாருங்கள் மிளகாத்தூள் வந்து ஒரு ஆறு ஸ்பூன் கிட்டத்தட்ட போட்டுக்கலாம் உப்பு வந்து ஒரு மூணு ஸ்பூன் உப்பு போட்டுக்கலாம் இப்போ லெமன் வந்து ஒரு மூணு லெமன் வந்து புழிஞ்சு விட்டுக்கலாம் பாருங்கள் கார்ன்ஃப்ளவர் மாவு ஒரு நாலு ஸ்பூன் போட்டுக்கலாம் தயிர் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கால் லிட்டர் தயிர் விட்டுக்கலாம் பாருங்கள் சிக்கன் வந்து நம்ம இதை பிரட்டி வச்சுட்டோம்னா தான் மசாலாலாம் இது உள்ளே இறங்கி நல்லாயிருக்கும் இதுக்கு ரொம்ப வந்து நம்ம காரம் அதாவது சிக்கன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் செய்கிற அளவுக்கு நம்ம காரம் போட தேவையில்ல காரம் வந்து கம்மியாக போட்டுக்கலாம் இதை பொறிச்சு எடுத்துட்டு தான் சிக்கன் ஃப்ரைட் ரைஸ் வந்து நம்ம பண்ண முடியும் இதை பொறிச்சுட்டு எலும்பெல்லாம் எடுத்து தனித்தனியாக அந்த கறி எடுத்துகிட்டு தான் நம்ம பண்ண முடியும் அதனால் இதை முதல் மசாலா போட்டு எடுத்து வச்சிடலாம் பாருங்கள் இப்போ மசாலா போட்டு பிரட்டியாச்சு எடுத்து வேறு பாத்திரத்தில் வச்சிடலாம் பாருங்கள் இதை மூடி எடுத்து வச்சிடலாம் ஓரமாக இப்போ நம்ம மீன் வந்து பிரட்டி வச்சுக்கலாம் மீனுக்கு தேவையான அளவு நம்ம மிளகாத்தூள் போட்டுக்கலாம் பாருங்கள் ஏழு ஸ்பூன் மிளகாத்தூள் போட்டிருக்கேன் மஞ்சத்தூள் ஒரு ஸ்பூன் மஞ்சத்தூள் போட்டிருக்கேன் சால்ட் பார்த்தீங்கன்னா நாலு ஸ்பூன் சால்ட் போட்டுக்கலாம் அதுக்கப்புறம் இந்த லெமன் வந்து நல்லா புழிஞ்சு விட்டுக்கலாம் இப்போ இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஆறு ஸ்பூன் போட்டுக்கலாம் 
நான் வந்து இப்போ சிக்கனுக்கு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு போடலை ஏன் போடலை அப்படின்னா நம்ம வந்து ஃப்ரைட் ரைஸில் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு போட போகிறோம் அதனால் சிக்கனில் வந்து போட தேவையில்லை இப்போ தனியாக பொறிக்கிறோம் அப்படின்னா கண்டிப்பாக இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு போட்டிருக்கணும் அரிசி மாவு ஒரு அஞ்சு ஸ்பூன் போட்டுக்கலாம் அதுக்கப்புறம் கார்ன்ஃப்ளவர் மாவு ஒரு நாலு ஸ்பூன் போட்டுக்கலாம் எல்லாம் போட்டாச்சு இப்போ தண்ணி வந்து ஒரு அரை டம்ளர் அளவு தண்ணி விட்டு நல்லா நம்ம பேஸ்ட் ஆக்கிக்கலாம் பண்ணால் மீன மசாலா தடவி எடுத்து வச்சிடலாம் கொஞ்சம் தண்ணி பத்தலை அப்படின்னா கொஞ்சம் மசாலா வந்து பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு நம்ம மிளகு தூளை தூள் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நம்ம வெங்காயத்தை பொடியாக நறுக்கி எடுத்துக்கலாம் வெங்காயம்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நல்லா தோல் உரிச்சு கழுவிலாம் எடுத்து வச்சுட்டேன் தீவிரம் மாதிரி ஒரு இது போட்டிருக்கோம் இட போட்டு கேரட்டை வந்து திருவி எடுத்துக்கலாம் இப்ப இஞ்சி வந்து திருவி எடுத்துக்கலாம் ஒரு கஞ்சி அதுக்கப்புறம் ஒரு காஃபி போட்டுட்டு இருக்கேன் அதுக்கப்புறம் இங்கே வந்து நம்ம முந்திரி கொத்துக்கு எல்லாம் வறுத்து எடுத்துக்கலாம் வறுத்து வெள்ளைப்பாகு காய்ச்சி ஊற்றிக்கலாம் பாருங்கள் நெய் வந்து போடணும்னு அவசியம் இல்லை இருந்தாலுமே நம்ம தேங்காய் வதக்கிறதுக்கு கொஞ்சம் போட்டுக்கிட்டோம் அப்படின்னா நல்லா வாசனையாக நல்லாயிருக்கும் அதனால தான் நான் போட்டிருக்கேன் அதுக்கப்புறம் இதில் சுக்கு பொடி அதுக்கப்புறம் ஏலக்காய் பொடி பாருங்க இந்த பாசிப்பருப்பு அரைச்சி வச்சுருக்கிறது ஒன்னே கால் ஸ்பூன் உப்பு போட்டுக்கலாம் உப்போட டேஸ்ட் இருந்தால் தான் நல்லாயிருக்கும் ஏற்கனவே வருத்தது தான் அதனால் லைட்டாக வருத்தா போதும் ரொம்ப வறுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிடையாது இப்போ இதை ஆஃப் பண்ணிவிட்டு நம்ம பாகு வச்சுக்கலாம் முக்கால் டம்ளர் அளவு தண்ணி விட்டுக்கலாம் தண்ணி விட்டுட்டு இப்போ வெள்ளை தேயில் போட்டுக்கலாம் பாருங்கள் வெள்ளம் வந்து நம்ம பாகு எடுத்து வச்சுருக்கோம் பாகுனா நம்ம பாகு எதுவும் வர வேணாம் நல்லா வந்து கரைஞ்சிருச்சு அப்படின்னாலே அதில் வந்து கல் மண்ணு வடிகட்டி ஊட்டுறதுக்காக தான் கரைச்சிருக்கோம் இதை வந்து நல்லா கிண்டிக்கலாம் இந்தளவுக்கு தலை தலைன்னு போட்டுக்கிட்டிங்கன்னா உள்ளே இருக்கிற அந்த உருண்டையுமே நம்மளுக்கு வந்து சாஃப்டாக கிடைக்கும் இல்லைனா கல் மாதிரி இருக்கும் இந்த இந்த சைஸில் நம்ம உருட்டிக்கலாம் தண்ணி நல்லா கொதிச்சிச்சு இப்போ நம்ம வந்து ஊற வச்ச நரிசியை வந்து போட்டாச்சு அப்புறமே இப்போ உப்பு போட்டுக்கலாம் சாப்பாட்டுக்கு தேவையான அளவு உப்பு போட்டுக்கலாம் இப்போ வந்து ஆயில் போட்டுக்கலாம் இந்த ஆயில் எதுக்கு போடுறோம் அப்படின்னா நம்ம வந்து சாதம் வந்து உதிர உதிராக இருக்கணும் அதுக்காக தான் போடுறோம் பாருங்கள் ஒரு அரை கப்பு வந்து மைதா போட்டுக்கலாம் உள்ளே வந்து நம்ம ஒரு முக்கால் கிலோ அளவுக்கு பச்சரிசி மாவு வச்சுருக்கோம் இப்போ இதுக்கு வந்து உப்பு போட்டுக்கலாம் ரெண்டு ஸ்பூன் உப்பு போட்டிருக்கேன் தண்ணி ஊற்றி நல்லா திக்காக கரைச்சிக்கலாம் கொஞ்சம் இத இதுக்கு கலருக்கு மஞ்சத்தூள் போட்டுக்கலாம் லைட்டான கலர் கிடைச்சா போதும் மஞ்சத்தூள் கொஞ்சம் சேர்த்துருக்கேன் சாப்பாடை எடுத்து வடிச்சிக்கலாம்
அப்புறமா சூப்பராக ஃப்ரைட் ரைஸு மீன் வறுவல் முந்திரி கொத்து எல்லாமே ரெடி ஆயிடுச்சு கிளம்பலாம் வாங்க